갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 Hi friends, hello everyone. Welcome back to the Tamil channel. Today we are going to talk about a full day routine. Today we are going to start the routine in the morning. Friends, we are going to start the routine in the morning. Thanks for your love. 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 Thanks கிட்ட மாடியிலே உட்காந்துருந்தேன் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு யாருமே எங்கேயுமே எந்திரிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கூல் இல்லை ஆஃபீஸ் ஒர்க் இல்லை ஸோ எங் யார் வீட்லேயும் குக்கர் சத்தம் கூட கேட்கல அந்த அளவு வந்து அமைதியாக இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு கீழே போக போகிறேன் ஏன்னா தண்ணி வந்துடும் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு கீழே போனோம்னா தண்ணி வந்து நின்றுருக்கும் இந்நேரம் வந்திருக்கும் வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ நான் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கீழே போகிறேன் ஸோ இங்கே இருந்து இன்னும் சூரியன் உதிக்கவே இல்லை அந்த ஆரஞ்ச் கலர் வானம் இருக்கும்ல அது மட்டும் இருந்துச்சு மாடியில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஒரு ரூம் ரெண்டு பால்கனி மாதிரி இருக்கும் அதை நான் இன்னொரு நாள் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது கீழே நான் தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்கப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு மருதாணி மரம் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கீழே நான் தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்கிற இடத்துல மேலே இது பண்ணுறப்போ இப்படி தான் இருந்துச்சு வானோம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஓட்ஸ் மில்க் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம நட்ஸ் மில்க் செய்வோம் இல்லை பாதாம் மில்க் ஆல்மண்ட் மில்க் இதெல்லாம் நம்ம செய்வோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அந்த வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரோல்டு ஓட்ஸ் இல்லை நார்மல் ஓட்ஸ் எதையுமே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஊற போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடிச்சுக்க வேண்டியதான் நல்லா அதை வந்து மிக்சியில் அடிச்சுக்கோங்க ஒரு கப் ஓட்ஸுக்கு மூணு கப்லேருந்து அஞ்சு கப் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் நம்மளோட எவ்வளோ திக் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் இந்த மில்க்கை நீங்கள் வந்து நட் மில்க் எதுலலாம் ஊற்றுவீங்களோ அதெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம் ஸ்மூத்தியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜூஸஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஓட்ஸ் சாப்பிடுவோம்ல அதிலலாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து இன்றைக்கி வந்து ஓட்ஸ் மில்க் செஞ்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான மில்க் உங்களுக்கு பால் இந்த நேரத்துலலாம் கிடைக்கலல அப்போல்லாம் இதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி தேவையானதை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு மூணு நாள் வரைக்கும் இது கெட்டு போகாது ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா பால் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஹீட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஓட்ஸ் மில்க்கை நீங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் காய் வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க வெளியிலேயே கொடுத்துட்டு அப்படியே ஓடிட்டாங்க ஸோ அதை வந்து அம்மா மஞ்சள் தண்ணியும் உப்பும் போட்டு ஊற வச்சுட்டு இது பண்ண அப்படின்னாங்க நான் ஆன்லைனில் பார்க்குறப்போ ரன்னிங் வாட்டரில் ஒரு ட்வெண்ட்டி செகண்ட் கழுவுங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க பழம் காயெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மஞ்சள் த மஞ்சள் அப்புறம் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணதில் வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் ஒன்ஸ் இது ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ரன்னிங் வாட்டர்லேயும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்படியே கழுவி கழுவி வச்சேன் வாழைப்பழம் மட்டும் இருந்துச்சு ஸோ பழம் காய்கறி கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஒரே குண்டாவில் தான் போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மஞ்சள் தண்ணியில் தான் போட்டு வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சலடை வச்சுட்டு இதில் வந்து ரன்னிங் வாட்டர்லேயும் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கை கழுவுறோமோ அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அதே மாதிரி தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் வார்ம் வாட்டரில் போட்டும் வாஷ் பண்ணுங்கிறாங்க எது கரெக்டெலாம் எனக்கு தெரியல நான் அதுதான் இன்னைக்கு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ மாமாவும் நானும் மாற்றி மாற்றி சமைக்கிறதுனால எல்லாம் வச்ச இடத்துல இல்லாத மாதிரி கலைஞ்சு கலைஞ்சு இருந்துச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் நான் அதை இடத்துல எடுத்து வைக்கிறேன் ஸ்பூன் ரெஸ்ட் எந்த செ ஷெல்ஃபில் போயிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஷெல்ஃபும் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு ஒரு மூடி கலைஞ்சிருக்கு எல்லாம் மாற்றி மாற்றி இருக்குது இதை இப்படியே விட்டுட்டேனா அப்புறம் நான் கிச்சனை திருப்பி ஃபுல்லாக ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் சும்மா அப்படியே அதை வந்து அடுக்கி வைக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு நெய் ஸ்மெல் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு பிடிக்காது நான் அந்த சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்றது அதெல்லாம் நான் செய்யவே மாட்டேன் மாமா சாப்பிடுவாங்க ஸோ மாமா ஊற்றிக்குவாங்க இப்போ
ஸோ இன்றைக்கி வந்து மாமாவோட ஹேர் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்றைக்கி மாமா பேம்பரிங் டே தான் நடந்துச்சு ஹேர் கட் ஹேர் மாஸ்க் ஆயில் மசாஜ்னு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் இது வரைக்கும் ஹேர் கட் மாமாக்கு பண்ணதில்ல கேர்ள்ஸ்க்கு எனக்கு நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கசின்ஸ்க்கெலாம் நான் ஹேர் கட் பண்ணுவேன் லேயர் கட் எல்லா கட்டும் பண்ணுவேன் பட் மாமாக்கு வந்து நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை அண்ட் அவங்களுக்கு நிறைய முடி வேற இருக்கும் நான் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் எனக்கு தெரியாமல் எதுவும் ஹேர் கேர் பண்ணுறீங்களா இவ்வளோ முடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் பின்னாடி மட்டும் அந்த ஹைட் இருக்குல்ல அதை மட்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் சைட் மட்டும் கட் பண்ணேன் சைடு ஃப்ரண்ட் கூப்பிடும் <laughs> ஸோ நீங்கள் ஏசி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த வெளியில் இருக்கிற லேயர் அது எப்பயுமே ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நான் க்ளீன் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து ஒரு மூணு மாதம் கிட்ட ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது நிறையா தூசி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இதை க்ளீன் பண்ணிட்டு உள்ளே ஏசியும் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வர்ற இதில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு இதில் இருக்கிற தூசி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க மூஞ்சில் ஏதாவது கட்டிக்கோங்க ரொம்ப தூசி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாஸ்க் மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு மாஸ்க் தான் போட்டிருந்தேன் தச்ச மாஸ்கில் ஒன்று எடுத்து நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தூசி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நம்ம தண்ணியிலையும் அலசணும் ஸோ வெறும் இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா அலசிடுங்க ஸோ அலசிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் இதை வந்து காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே மாட்டணும் ஸோ நான் சும்மா இந்த மாதிரி மரத்தில் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி காஞ்சிச்சுனாலே போதும் ரொம்ப நேரம் காயணும்லாம் இல்லை ஸோ இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இது காயறதுக்குள்ளே நம்ம போய் உள்ளே வந்து ஏசியை க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஒரு தண்ணி அப்புறம் வந்து டூத் ப்ரஷ் இது இருந்துச்சுன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் ஃபுல்லாக வந்து இன்றைக்கி மாமா தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க தான் பண்ணாங்க ஸோ த வெளியில் ஃபுல்லாக நல்லா துணி வச்சு அந்த தூசியை தட்டி எடுத்துடுங்க தட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் அண்ணாலாம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணையில் அதை கலட்டிட்டு கேஸ்டிக் சோடாலெல்லாம் அதை ஊற வச்சுலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ லைட்டாக நீங்கள் வந்து டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க நான் ஒரு ஃபேஸ் பேக்கோட ரிவ்யூ போடுறதுக்கு முன்னாடி அம்மா மாமான்னு எல்லார் ஃபேஸ்லேயும் போட்டு பார்த்துருவேன் ஸோ அது வந்து வாவோட ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஃபேஸ் மாஸ்க் சீக்கிரமே அழகே தமிழ் மகளில் ரிவ்யூ வரப்போது அதுக்காக தான் அதோட சேர்த்து ஹேர் கட் பண்ண இல்லையா அதனால ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேர் மசாஜும் வந்து இப்போ நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஆயில் மசாஜ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள்லாம் ஆயில் மசாஜ் பண்ணுவீங்களா உங்கள் மாமாவுக்கு ஐ மீன் உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஆயில் மசாஜ்லாம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் அடிக்கடி பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் என்ன காய்ச்சியெல்லாம் இன்றைக்கி பண்ணலை காம ஆயுர்வேதாவோட நம்மளோட அந்த பிரிங்ராஜ் ஆயில் இருக்குல்ல அதே தான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ மாமாவோட ஹேர் கேர் சீக்ரெட் வந்து அவங்களோட ஜீன் தான் நினைக்கிறேன் பெருசாக அவங்க எதுவும் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ நைட்டு வந்து டின்னர் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி அப்புறம் வந்து கறி குழம்பு டேஸ்ட்டில் செம்ம சூப்பராக ஒரு வந்து ஒரு குழம்பு அது வந்து நான் நைட்டு சப்பாத்திக்கு அப்புறம் நாளைக்கு சாதத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து செய்கிறேன் இப்போ மாமா வந்து சப்பாத்தி மாவை வந்து பசிஞ்சு வச்சுட்டு போகிறாங்க சப்பாத்தி அவங்களோடது குருமா என்னோடது அப்புறம் பாத்திரம் விளக்குறதுலாம் என்னோடது இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்கு போகுது ஸோ அவங்க வந்து ஆயில் மசாஜ்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு குழியில் போட்டு வந்துட்டாங்க கோதுமை மாவு உப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்காங்க தயிர் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால வார்ம் வாட்டர் ஊற்றுறாங்க தண்ணி வந்து நல்லா கை பொறுக்குற அளவுக்கு விட கொஞ்சம் சூடாக வச்சு ஊற்றுறாங்க ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கொஞ்சம் சுல்லுன்னு சூடாக இருக்கணும்ல அந்த மாதிரி வச்சு வெந்நீர் கலக்குறாங்க ஸோ சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தயிர்லாம் நீங்கள் ஊற்றாமலே செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதை நல்லா வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தேய்ச்சி வச்சுட்டாங்க அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இதை வந்து விரட்டி வச்சுட்டாங்க ஸோ இதை நல்லா அடித்து பிசைஞ்சு ஒரு உருண்டையாக உருட்டிட்டு நம்ம மூடி வச்சுட வேண்டியதான் நம்மளோட லாக்டவுன் டேஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஸ்கில் ஷேரில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு கோர்ஸ் இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு கோர்ஸ் முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் நம்ம இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் டெய்லி ஒரு கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தான் ஆகுது ரெண்ட
நல்ல ஒரு கறிக்குழம்பு டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த இதில் வந்து நீங்களும் என்ன மாதிரி இந்த இருபது நாளோ இது எத்தனை நாள் ஆயிருக்குன்னு கூட தெரில பதினஞ்சு நாள் எத்தனை நாளோ அத்தனை நாளில் நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அரோமாவே அவ்வளோ பிடிக்கும் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அதோட ஸ்மெல்லே ஸோ வெங்காயம் தக்காளி ரொம்ப பேசிக் இன்க்ரீடியன்ட் தான் ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆத்தர் என்னன்னு என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆத்தர்லாம் யாருன்னு சொல்லுங்கள் தமிழ் புக் எழுதுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை வந்து இங்கிலீஷ் புக் எழுதுறவங்களா இருக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் தவிர வேறு எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆத்தர் யார் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் நேற்று கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வந்து நான் மாமாட்டை கேட்க வேண்டிய கியூ அண்ட் ஏ கேஸ் கொஸ்டின் வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு மாமாட்டை ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும் இல்லை என்கிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கப்பல் கியூ அண்ட் ஏ மாதிரி அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க அப்படி இல்லாட்டி கம் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட கேளுங்க நான் அதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்காய் வந்து நான் எப்பயுமே திருவவே மாட்டேன் திருவறதுனா மாமாவை கெஞ்சி காலில் விழுந்து மாமா ப்ளீஸ் இதை திருவி கொடுத்துருங்க அப்படின்றவேன் எனக்கு கட்டவரல் வந்து இழுக்கும் திருவக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை எனக்கு தேங்காய் வந்து திருவனாலே கட்டவரல் வந்து பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நரம்பு ஸோ அதனால் எப்பயுமே கீறி கட் பண்ணி போட்டுப்பேன் ஸோ தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சோம்பு இது மூணும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் இதுக்கு நான் பேஸ்ட்டாக வேறு எந்த மசாலாவும் கிடையாது ஸோ இப்போ ஒரு பேனை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அந்த பிரிஞ்சி இலை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட போட்டுக்கலாம் என்ட்டு அது இல்லை ஸோ நல்லா ஒரு கரம் மசாலா அந்த ஃப்ளேவர் ஹோல் கரம் மசாலா மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து கருவேப்பில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு மூணு தக்காளி நான் வந்து கட் பண்ணி போடுறேன் நீள நீளமாக பெரிய பெரிய ஸ்லைஸாக வச்சுருந்ததில் மூணு தக்காளி போடுறேன் அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் நல்லா வந்து உப்பு இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு மட்டும் இல்லாமல் குழம்புக்கு தேவையானதில் பாதி அளவு உப்பை வந்து நான் இப்போயே ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லாக வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நைட்டு சப்பாத்திக்கு அப்புறம் மறுநாள் நாளைக்கு வந்து குழம்பும் இதே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கேன் டெய்லி மூணு வேலையும் சமையல் 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 சமையல்னு ஒரு மாதிரி ஆகுது அதனால் இந்த மாதிரி பேட்ச் குக்கிங் மாதிரி ரெண்டு வேலைக்கு ரெண்டு வேலைக்கு சேர்த்து சமைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட போட்டுக்கிறேன் நான் அரைச்ச எல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையுமே இதில் போட்டுடுறேன் அந்த இதில் இருக்கிறதையும் நான் கழுவி தண்ணி ஊற்றுறப்ப சேர்த்து ஊற்றிக்குவேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நல்லா இருந்த முருங்கக்காய் இப்போ காலைல அம்மா வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதில் முருங்கக்காய் இருந்துச்சு அந்த முருங்கக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு பெரிய உருளைக்கிழங்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் சிக்கன் போட்டிருந்தோம்னா அதில் எப்படி இருந்திருக்கும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் ஆனால் என்கிட்ட சிக்கன் இல்லை நாட்டுக்கோழி தான் சொல்கிறேன் பட் என்கிட்ட அந்த சிக்கன் இல்லை அதனால் நான் கொண்டைக்கல்லையை வேக வச்சதை எடுத்து அதில் போடுறேன் ஸோ சாப்பிடையில் உண்மையிலே ஒரு நான்வெஜ் வெஜிடேரியன் கிரேவி சாப்பிட்ற மாதிரி செம்மா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதில் இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் நான் ஊற்றிக்க போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பக்காவாக இருந்துச்சு நான் இப்போ ரீசெண்டாக செஞ்சதுலே இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இதில் அந்த மிக்சி அளவுக்கு நான் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் அதிலே நான் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சிருந்தேன்ல அதையும் நான் கழுவி ஊற்றிக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு கப் ஊற்றிக்கிட்டேன் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் சோம்பு தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் நீங்கள் ம மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூனுங்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது கொதிக்க வேண்டியதாக நல்லா கொதித்து உருளைக்கிழங்கு முருங்காய் எல்லாம் வெந்து நல்லா வாசமாக வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை குருமா ரெடி இந்த சைடு வந்து மாமா சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்காங்க நான் வந்து என்ன சொல்லிகிட்ருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல ஏதாவது சொல்லிகிட்ருப்பேன் அண்ட் நான் வித்தியாசமான காஸ்டியூமில் இருக்கேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது மாமாவோட ஷர்ட்டு ரொம்ப வேர்க்குது இங்கே நிறைய பேர் நேற்று மழை மழைன்னு சொன்னாங்க எனக்கு இங்கே மழையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வேர்வை தாங்க முடியல ஸோ நல்ல லூஸாக இருக்கட்டும் மாமாவோட ஷர்ட்டும் ஒரு ஸ்கர்ட்டுமாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் நான் ஸோ இப்போ அவங்க வந்து சப்பாத்தி போடுறாங்க மாமா
ஸோ சப்பாத்தி வந்து இதில் போட்டிருக்கு கிரேவி வந்து இது ஃபுல்லாக தான் இருக்குது இன்றைக்கு நைட்டுக்கும் நாளைக்கும் ஸோ இந்த குக்கரில் இருக்கிறதுலாம் ஸ்பூன்ஸ் ஸோ மூணு வேலை பாத்திரம் இதில் இருக்குது நான் வந்து அடியில் பெரிய பாத்திரமாக கவுக்கிறதுனால வேறு நிறைய பாத்திரம் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல்ல இருக்கிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிக